নমস্কার প্রিয় শ্রোতা দর্শক সকল কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিশেষ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটি লো আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি আমার লগত আছে গুহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমিয়া বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর উপেন রাভা হাকাশন ডাঙরিয়া নমস্কার স্যার আর আছে সেই একটা বিভাগরে অধ্যাপক ডক্টর প্রফুল্ল কুমার নাথ স্যার নমস্কার আজি আমি অসমিয়া ভাষার কালিকা আর ব্যবহারিক জীবনত এই কালিকার প্রয়োগ এই সম্পর্কে আমি কিছু কথা জানো হোক পুনতে আমি নাথ স্যার ওসর আগবাড়ো স্যার এই ব্যবহারিক যদি ব্যবহারিক জীবন ব্যবহারিক জীবন তাত এই অসমিয়া ভাষার কালিকাট কত কেন রক্ষিত হয়েছে আমার ব্যবহারিক জীবন মানে আমার দৈনন্দিন জীবন দৈনন্দিন জীবনত আমি বিভিন্ন প্রসঙ্গত অসমিয়া ভাষা ব্যবহার করবল হয় আর ব্যবহার করোতে আমি যেটা সমসাময়িকভাবে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা বা বিদেশী ভাষার ব্যক্তির যোগাযোগ স্থাপন করো তেতিয়া উভয়ের মাজত যে সংযোগ হয় সেই সংযোগতেই আমার অসমিয়া ভাষার প্রকৃত রূপটি ধরা পড়ে আমার বয়সভেদে লিঙ্গভেদে স্থানকালভেদে অঞ্চলভেদে অসমিয়া ভাষার একটা সুকিয়া বৈশিষ্ট্য আছে শিশুসলের মাজত বা কিশোর সকলের মাজত যেটা কথা বতরা হয় হাঁহি আনন্দর মাজতেই অসমিয়া ভাষার প্রকৃত স্বরূপটা প্রকাশ করে নিচিকনি গীত বা অন্যান্যবিল সরুতে অভিভাবকরপরা শিখে আর সেইবিলাকেই খেলা ধূলা বা অন্যান্যবিল মাজত প্রকাশ করে আর প্রকাশ করোতে যুক্ত সুর যুক্ত সুরের মাজেদি নিজের ভাষাটা প্রকাশ করে সে অন্যান্য ভাষাটে যথেষ্ট সুকিয়া হয় আর সেই সুরটে হয়েছে ভাষার অন্তর্নিহিত সুর যার কারণে ভাষা অন্যান্য ভারতীয় বা বিদেশী ভাষার পর আমি পৃথক বলে কব পো যদি কথা হেমচন্দ্র গোস্বামী ভাষাত উল্লেখ করেছে যে মিশনারী সকলে ভাষাকে তার নতুন সুর শিকাই গেল সেই সুরটো তোমালে নুবুঝিবা কিন্তু শঙ্করদেবক মাতি আনা মাধবদেবক মাতি আনা সেই সুরটো তোমালক বুঝাই দিব গতি ভাষার একটা সুকিয়া সুর আছে ভাষাটো ভারতবর্ষরে নহয় বাইরের যদি ভাষা আছে সকল ভাষাতক সুকিয়া বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইয়ার অন্তর্নিহিত সুরটোর কারণে আর এই সুরটোই হয়েছে ভাষার কালিকার মূল কারণ ইয়ার সত্যে কিছু খণ্ডবাক্য আর কিছু ভাষার জতুয়া রূপ আছে যেগ বেলেগ প্রসঙ্গত বেলেগ বেলেগ অর্থ প্রকাশ করবেন আমার পুরনি সাহিত্যবিল আমি দেখ যে নিচিকনি গীত আমার এ ময়না হুবই বাড়িতে বগরী রুবই বাড়ির বগরী পকি সরি যাব ময়না বুতলি খাব ইয়াত ওপরে পরে চালে গীতটোর ব্যবহারিক যে তাৎপর্য তাতক ইয়ার আভ্যন্তরীণ যে অর্থ সেইটে শিশুসল একটা অলহ তন্দাত অভিভূত করে তোলে যার ফলত সকল ধরনের খেলা ধূলার ক্লান্তি অবসাদের মুক্ত হয়ে নির্বিবাদে মাকর কোলাত বা বিছনাত শুই পড়বেন গতি এইবিল কিছু ধনীগত বা সুরগত দিক ঠিক তেন আমার বিয়ানাম আইনাম সেইবিল সুন্দর সুন্দর কিছু কমা আছে বিশেষ বিয়ানামবিল আর আইনামবিল মহিলাস নারী সকল হৃদয় গভীর পুনের ওলাই অহা কিছু অনুভূতি বা আবেগ যদি আমার মনত এটা বিশেষ রস সৃষ্টি করবলে সক্ষম গতি আমি দেখ যে ভাষাটো সকল ক্ষেত্রতেই পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দেহতত্বমূলক সজাপদ বা বরগীত দেহ বিচার গীত টুকারী গীত এইবিল মাজেদি একটা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে সজা গীতত আছে যে কাহে হাঁ তোর বড় পঞ্চবী ডাল সঞ্চাল ছিয়ে পুইঠু কাল দিত করিয় মহাশুহ পরিমাণ লুই ভন হি গুরু পুষ্টিয়া জান ইয়াত যদি শব্দ প্রয়োগ হয়েছে সেইবিল ভাষার পত্নর উপর নিদর্শন আর এই বস্তুখিনিকে 
ইয়াৰ প্ৰায় তিনিশ বছৰ পিছত যেতিয়া শংকৰদেৱে বৰগীত ৰচনা কৰিলে একে ভাব একে বিষয় লৈ তেওঁ ৰূপ দিলে যে কদম দল জল চিত্ত চঞ্চল থিৰ নহে কতিল ইত্যাদি তেনেদৰে দেহবিচাৰ গীত টোকাৰী গীততো দেহতত্ব বিষয়ক গীতিব্যঞ্জকভাৱে আধ্যাত্মিক তত্ত্বটোৱে প্ৰকাশিত হৈছে গতিকে অসমীয়া গীতি সাহিত্যই বিশেষকৈ পুৰণি গীতি সাহিত্য যিবিলাকে অতি প্ৰাচীন কালতেই ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি অসমীয়া জনসাধাৰণক আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ দ্বাৰা শিক্ষিত কৰি তুলিছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি পৰৱৰ্তী সাহিত্যটো বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ সময়ত ৰচনা কৰা বৰগীতবিলাক দুৰ্গাবৰৰ গীতিৰামায়ণৰ গীতবিলাক বা অন্যান্যবিলাকতো আমি এটা সাংগীতিক ধাৰাবাহিকতা দেখিবলৈ পাওঁ আৰু আৰু সেই চৰ্যাগীত বৰগীত এইবিলাকত প্ৰয়োগ কৰা যিবিলাক ৰাগ সেইবিলাক আমি গীতিৰামায়ণতো ধাৰাবাহিকভাৱে ৰক্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে ভাৰতীয় সংগীত আৰু কামৰূপী সংগীতৰ মাজত এটা যোগসূত্ৰ অতি প্ৰাচীন কালতেই হৈছিলে আৰু সেইকাৰণেই অসমত সংগীত দামোদৰৰ পৰা সংগীত ভাস্কৰ অন্যান্যবিলাক গ্ৰন্থ ৰচিত হৈছিলে আৰু সেইবিলাকে অসমৰ এটা সুকীয়া অস্তিত্বৰ সূচনা কৰে কালিকা পুৰাণ যোগী তন্ত্ৰ হৰগুৰি সংবাদ এইবিলাক গ্ৰন্থ ইয়াত ৰচিত হৈছিলে এইবিলাক সংস্কৃত ভাষাত ৰচিত হ'লেও তাৰ মাজেৰেও অসমৰ যিটো সুকীয়া বৈশিষ্ট্য বিশেষকৈ অসমৰ ভৌগোলিক অসমৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক ধৰ্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন দিশৰ প্ৰতিফলন এইবিলাকৰ মাজতে ঘটিছে আৰু সেইকাৰণেই তাত কিছুমান কথা আছে সেই কথাবিলাকে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্যৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু সেই বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মূলত নাৰী স্বাধীনতাৰ ৰাজ্য ইয়াত কদলী ৰাজ্য আছিলে ইয়াত অন্যান্য দবকা ৰাজ্য আছিলে যিবিলাক নাৰী শাসন কৰিছিলে আৰু মহাভাৰতৰ যুগতে আমি দেখোঁ যে ইয়াত মহিলাসকল যথেষ্ট স্বতন্ত্ৰ আছিলে য'ত অৰ্জুনে মণিপুৰত গৈ চিত্ৰাংগতা অলপীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে যদিও তেওঁ দেখিবলৈ পাইছিলে যে তেওঁলোক নৃত্য গীতৰ পৰা যুদ্ধবিদ্যালৈকে সকলোতেই অতি নিপুণ আছিলে যাৰ কাৰণে অৰ্জুনৰ দৰে এগৰাকী ভাৰত বিখ্যাত মহাবীৰো ইয়াত পৰাজয় বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে চিত্ৰলেখা ঠিক তেনেকৈ চিত্ৰবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো অসম মোৰ এটা সুকীয়া অস্তিত্ব আছিলে কাৰণ চিত্ৰলেখাই তেওঁৰ সখীয়েকে সপোনত দেখা কোঁৱৰকো অংকন কৰি দিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গতিকে চিত্ৰলেখাক কোমৰহৰণ কাব্য আৰু কোমৰহৰণ নাটক বা শোণিতকুৰিত যেনেধৰণে দেখুওৱা হৈছে তাৰপৰা অনুমান কৰিব পাৰি চিত্ৰলেখা চিত্ৰবিদ্যাতে নিপুণ নাছিলে তেওঁ নৃত্য আৰু অন্যান্য গন্ধৰ্ব বিদ্যাটো পাৰ্গত আছিলে যি কাৰণে তেওঁ জাদুবিদ্যাক আয়ত্ব কৰি দ্বাৰকাৰ পৰা তেওঁৰ সখীয়েকৰ মনমত স্বামীক আনি শোণিতপুৰত উভয়ৰে মাজত মিলন ঘটাই দিব পাৰিছিলে গতিকে পুৰণি অসমৰ যিবিলাক জ্ঞান আৰু বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা আছিলে সেইবিলাক আমাৰ পুৰণি সাহিত্যৰ মাজেদি প্ৰকাশিত হৈছে আৰু এইবিলাকে আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ যিটো ব্যৱহাৰিক দিশ অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা অসমীয়া সাহিত্য যাৰ সৈতে অকল ভাষা তত্ত্বৰে সম্পৰ্ক নাছিলে তাৰ লগে লগে মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব বা অৰ্থনীতি বা ৰাজনীতি এইবিলাকৰ সম্পৰ্ক আছিলে গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন দিশৰ সৈতে সাহিত্য সম্পৰ্কিত হোৱা কাৰণে পুৰণি সাহিত্যবিলাক যথেষ্ট গভীৰ আছিলে আমি কালিকা পুৰণ যোগিনীতন্ত্ৰ এইবিলাকত যিবিলাক কথা পাওঁ সেইবিলাকে পুৰণি অসমৰ এটা ইতিহাস কৈ যায় অৰ্থাৎ তেতিয়া বৰ্তমানৰ দৰে সমাজ বিজ্ঞান বা অন্যান্য বিষয়বিলাক নিৰ্দিষ্ট ভাগত বিভক্ত হোৱা নাছিলে আৰু সাহিত্যই সকলোবিলাক চৰ্ত পূৰণ কৰিছিলে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ বুকুৰ পৰাই পৰৱৰ্তী কালৰ বহুতো বিজ্ঞান আৱিষ্কাৰ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যুদ্ধবিদ্যাৰ পৰা অৰ্থশাস্ত্ৰ বা আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ জ্যোতিষ এই সকলোবিলাকৰ চৰ্চা পুৰণি কামৰূপত হৈছিলে আমাৰ চিত্তাচল পৰ্বতৰ ওপৰত বা অন্যান্য ঠাইত যিবিলাক মন্দিৰৰ বৰ্ণনা আছে 
নৱগ্ৰহ মন্দিৰ বা অন্যান্য সেইবিলাকে আমাৰ জ্যোতিবিদ্যাৰ চৰ্চাৰ কথা ইংগিত দিয়ে আৰু প্ৰাকজ্যোতিপুৰ নামটো ইয়াৰ কাৰণে হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু অন্যান্য বিভিন্ন কথা আমাৰ ভাষাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে যিটো আমাৰ পুৰণি সাহিত্যবিলাকে তাৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে আমাৰ ৰাম সৰস্বতী শংকৰদেৱ আৰু অন্যান্য পুৰণি অনন্ত কুন্তলী আদি কবিসকলে তেওঁলোকে যিবিলাক কাব্য ৰচনা কৰিছিলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যুদ্ধৰ বৰ্ণনা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ বৰ্ণনা আছে সাজপাৰৰ বৰ্ণনা আছে অলংকাৰৰ বৰ্ণনা আছে সেইবিলাকে অসমৰ যিটো সংস্কৃতি অসমৰ সামাজিক লোকাচাৰ অসমৰ জনবিশ্বাস ইত্যাদি সকলোবিলাক কথা সামৰি থৈছে আৰু সেইবিলাকেই আমাৰ অসমৰ স্বকীয়তা অসমীয়া ভাষাৰ স্বকীয়তা নিৰূপণত সহায় কৰিছে বাল্মীকি ৰামায়ণ আৰু মাধৱ কন্দলী ৰামায়ণৰ মাজত যিটো যোগসূত্ৰ যদিও এইখন অনুবাদ বুলি কোৱা হয় তেতিয়াও দেখিবলৈ পাওঁ যে তেওঁ বহু ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিটো ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যক তুলি ধৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে তেওঁ কৈছে যে কবি হ'ব নিবন্ধ লোক ব্যৱহাৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ লোকৰূপটোক পাত দিয়া নাছিল আৰু শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ এইবিলাক এইসকল লেখকৰ ৰচনাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যেতিয়া শংকৰদেৱে পাৰিজাত ধৰণ ৰচনা কৰিছিলে তেতিয়া মূল ভাগৱতত নথকা সূচী সত্য ভমাৰ কাহিনী ভাগ ইয়াত ৰূপ দিছিলে যাৰ যোগেদি আমাৰ লোক ভাষাটোৱে সেই সময়ৰ কথিত ভাষাটোৱে বা সেই সময়ৰ সামাজিক যিটো ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰখিনি এই চৰিত্ৰৰ মাজেদি ফুটি উঠিছিলে মাধৱদেৱে যেতিয়া অঞ্জুন ভন্ন ৰচনা কৰিছিলে ভাগৱত পুৰাণত নথকা নন্দ যশোদাৰ দম্পতি কলহৰ কথাখিনি দাঙি ধৰিছিলে যাৰ যোগেদি সেই সময়ৰ সমাজ মানসিকতাই নতুন ৰূপত প্ৰকাশ লাভ কৰিছিলে সেই সময়ত সাহিত্যত এটা কথা আছিলে যে সাহিত্যত কিছুমান কথা বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰিছিলে আৰু সেইকাৰণে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে আদিয়ে ৰচনা কৰোঁতে বহু ক্ষেত্ৰত মূলৰ কথা ক'ব লগা হৈছিলে অৰ্থাৎ মূলৰ পৰা তেওঁলোকে ফালৰি কাটি যাব পৰা নাছিলে তেনে এটা পৰিৱেশতো শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ ৰাম সৰস্বতী অনন্ত কন্দলী আদি কবিসকলে মূলৰ পৰা কিছু আঁতৰি আহিও সেই সময়ৰ সমাজখনক প্ৰতিফলন প্ৰতিফলিত কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিলে কিয়নো সাহিত্য হৈছে সমাজৰ দাপোন য'ত সমাজখন প্ৰতিফলিত হয় যোগে যোগে সাহিত্যৰ মাজেদি সেইবিলাক কথাই প্ৰকাশিত হৈ আহি আছে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ যিখন সমাজ সেই সমাজখনক আমাৰ অসমে এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰি লোৱা নাই আমাৰ বাহিৰৰ সমাজত থকা সমকামিতা বা লিভিং টুগেডাৰ জাতীয় যিবিলাক চিন্তা বা হোমোচেক্সুৱেলিটি হেটাৰচেক্সুৱেলিটি জাতীয় যিবিলাক ধাৰণা সেইবিলাকক লৈ বিভিন্ন গল্প উপন্যাস সেইবিলাক ৰচনা হৈছে বা আধুনিকতাবাদক ভিত্তি কৰি বিভিন্ন গল্প কবিতা ৰচনা হৈছে যদিও সেইবিলাকৰ কাৰণে উপযুক্ত পৰিৱেশ অসমত এতিয়াও সৃষ্টি হোৱা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে অসমত আমাৰ পৰম্পৰাগত যি ধ্যান ধাৰণা সেয়া অসমৰ ৰুচিশীল পাঠকৰ কাৰণে এতিয়াও গ্ৰহণীয় হৈ আছে আৰু সেইকাৰণেই আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিবিলাক গ্ৰন্থ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি বহুল প্ৰচাৰিত হয় একাধিকবাৰ প্ৰকাশিত হয় কিন্তু দেখা যায় সেইবিলাকৰ সাহিত্যিক মূল্য বা সামাজিক মূল্য যথেষ্ট কম কিন্তু প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ সহায় নলাকৈ কিছুমান গ্ৰন্থই জনসাধাৰণৰ মাজত যথেষ্ট আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে সেইবিলাক সম্প্ৰচাৰিত হয় এইকাৰণেই যে তাৰ মাজেদি অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকৃত ৰূপটো এতিয়াও স্বতন্ত্ৰ ৰূপত আছে আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগতে মাধৱদেৱে নামঘোষাখন ৰচনা কৰিছিলে কিন্তু তাৰ যিটো ছাৰ্ভাইভেল অৰ্থাৎ তাৰ যিটো ভৱিষ্যত জীয়াই থকাৰ যিটো প্ৰেৰণা সেইটো যুগ যুগ ধৰি সি অসমীয়া জাতিক দি আহিছে গতিকে মাধৱদেৱৰ নামঘোষাৰ দৰে সাহিত্য সি সদায় জীয়াই থাকিব অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে ঠিক তেনেকৈ শংকৰদেৱৰ ৰুক্মিণীহৰণ কাব্য বা অন্যান্য কাব্যবিলাকত যি প্ৰেৰণা আছে সেই প্ৰেৰণাদায়িনী শক্তিটোৱে হৈছে অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে অতি মূল্যৱান তাত তেওঁ অসমীয়া দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবিলাক দিহা পৰামৰ্শ ৰুক্মিণী আৰু তেওঁৰ মাতৃ বা তেওঁৰ পিতৃৰ চৰিত্ৰৰ যোগেদি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰিছে সেইবিলাকে অসমৰ পৰম্পৰাগত পৰিয়াল ব্যৱস্থাৰ এটা ইংগিত বহন কৰে ঠিক তেনেকুৱা বহুতো কথা আছে বহুতো উদাহৰণ দিবলৈ আছে আমাৰ এই সাধু কথাবিলাক হয় সাধু কথাবিলাক 
প্রথম সাধুকথার সংকলন লক্ষ্মীনাথ বেজবুড়ার বুড়ি আই আর গোটাই সাধুকথাবিল আসলে পৃথিবীর প্রায়বর ভাষাত বা জনজাতীয় আদি ভাষাটো প্রায় একই কিন্তু তাত এই জীব জন্তুর বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের ধর শিয়ালে ইজনে সিজনক যে ধূর্তামি কণিশ্রেষ্ঠ আর সেইবিল মানে ধর আন এটা সাধু আমার নাই কথা প্রসঙ্গত আনিস ধর আমার ঘড়িয়াল আর কলিজা খাব উপস্থিত বুদ্ধি আমি বিপদত পড়লে যে মানুষে কি হব নয় এই মানে নার্ভাস বা হব না যে বাকপুতুতা বা উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা যে তারপর সেই ধরনের কথা আমার কই থাকে মানে শিকায় সাধু কথাবিল জড়িয়ে গতি আর আজিকালি যদি শিশুর চরিত্র গঠনের যদি মনোরঞ্জনের যিখিনি মনোরঞ্জনের কারণে গতি খুব মানে জনপ্রিয় যুগে যুগে জনপ্রিয় আজিকালি নতুন নতুন মাধ্যম চিত্রকথার জড়িয়ে বা টিভি আমার চিলনি যে করা সাধুর নিচিনা সাধু খুব জনপ্রিয় হয়েছে এটা মানে এইখিনিতে নতুন আমি মানে তার ভাষাটু আগলি কলপাত লড়ে কি চলে চিলনি আই মর আগতে পড়ে সেই গীতটির যে ভাব ভাষা মাকক বিপদত পড়তে যে স্মরণ করা সেই যুগজুই তাতো গিয়ে ডর কথা হল আমি যদি আকো নতুন রূপত যদি ব্যাখ্যা করো মই তো ভাবো যে চিলনির জিয়েকক চিলনির অর্থাৎ বিয়া বিয়া দি অহা আলুখা বা খুব মানে কমবুখিয়া যিনি ছালী তার মানে মানুষের প্রকৃতির মাজ ডর দীঘল হওয়া মানুষের যদিও কন্যা আসে কিন্তু চিলনি আইয়ে তুলে নিয়ে তাক বেলে আলু হওয়া জীবন যাপন করেছে ডর দীঘল করেছে তারপর আকো সদাগর বিয়া দিলে আকো সেই সদাগর কেবাগর আগর পত্নী আছে গতি সতিনীর মাজত যে শত্রুতা মানে পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হবলে মাকর যোগাযোগ করা আমি যদি এটা ভাবিল যে মোবাইল তো নিচিনা কথা আসে কিনা এটা আসে মানে অনাতার এটা মাধ্যম আসে যার দ্বারা মাকর সংযোগ স্থাপন করেছিলেন আর পরবর্তীকালত এই চতুরালি করে আকো সেই মাকক চিলনি মাকক হত্যা করার পিছন এও যে বিপদত পড়িল তথাপিও সত্যর সদায় জয়ের নিচিন অভেকত হাউদে বেলে এজনক বিক্রি করে দিলে তারপর আকো সদাগর আহতে আকো শুকান মাছ রুখিয়া অর্থাৎ এই কথা তো মানে এনেকাকে এটা বুঝাব পড়ো যে যখন আলাস ডর দীঘল হয় আমি আমার লড় ছাল আজিকালে আমি কোনো কষ্টর সম্মুখীন নোহাক আমি হস্টেলত থাকে বৈবাহিক জীবনত এই নতুন সংসারত এডজাস্ট যে হবলে যে প্রয়োজন সেইখিনি ব্যবহারিক জ্ঞান সেই ব্যবহারিক জ্ঞান নাছিলে আমার চিলনি জিয়েকর কিন্তু যেটা চলনা করে অর্থাৎ দেখি শিকে শিকি শিখিলে যেটা চলনা করে সদাগর বিক্রি করে দিলে আর সদাগরে যেটা শুকান মাছ রুখি মানে রুখিয়া করলে তার ব্যবহারিক জীবনত আগতে কিনা কই আমার নকল করার নিচিন কে ভাত রান্ধিব লাগে কেন কাপড় বুব লাগে মাকে শিকালে কিন্তু সদায় তো মাকে ছত্র ছায়াত রাখি নয় ব্যবহারিক জ্ঞান তিতেহে পূর্ণতা প্রাপ্ত হল স্বতন্ত্র যেটা তাতে শুকান মাছ রুখিয়া হয়ে দুর্গন্ধ তার মাজত থাকি যেটা কষ্টর মাজে দি ভালক খাবলে নাপায় যেটা গীত গাই কলে যে মর চিলনি আই মোক উল্টালি ডর দীঘল করলে সদাগর বিয়া দিলে তার সতিনী সকলে মোক বিক্রি করে দিলে আর মানে এটা শুকান মাছ রুখিয়া হল তিয়া সেই সদাগর আক নিজের স্বামী উভতি আহতে পাই পেলে উদ্ধার করলে এনেকা ধরনেরও আমি তাত মানে ব্যবহারিক দিকত তাত সেই কারণে 
যুগে যুগে এই বুড়িয়ের সাধু খুব জনপ্রিয় হয়েছে আকু বাংলাত অনুবাদ হয়েছে কিনা হয়েছে মো নিজেও তার যা ভাষার যাক কথন কথন ভঙ্গি বান্দর আর শিয়ালর যুস্তামীর যদি ভাষা একদম আমার সর লালীবিল যে নাকি আমি মাধব মাধবদেবে শিশু কৃষ্ণর মানে যদি গোয়াল বা গোপীর যদি চুতরালি করেছিল তে ধরনের ভাষাটো পাওয়া যায় আর এইখিনিতে মো কব বিচারি এই অসমিয়া ভাষাত স্বার্থিক প্রত্যয় তার মানে কেতাবা আমি দিয়ক কোম দিয়া কোম দে কোম যে হব দিয়ক আপনি আহিব নালাগে দিয়ক তার তারপর সমনিয়া ললে হব দিয়া যাম দিয়া মানে বিশেষ একটা কারণ মানে লক্ষ্মীনাথ বেজবরার রচনা বিশেষ সাধু কথা আদি একটা সাধু কথাতে দিয়কও ব্যবহার পাইছো দিয়াও ব্যবহার পাইছো দে ব্যবহার তো একবারে নাছিলে মানে চালো যে দে তো কিছু তুচ্ছার্থত হয় কিন্তু এই দে হয়তো লক্ষ্মীনাথ বেজবরার সময়ত সাকে ইমান জনপ্রিয় হওয়া নাছিলে মো মানে বুড়িয়ার সাধু বিচারি নপালো বা অন্যান্য রচনা তো মানে বিচারি পয়া না লক্ষ্মীনাথ বেজবরার আনকি রূপকর জ্যোতি বসা আগরবার রচনা তো প্রায় নাই দিয়া আছে দিয়ক আছে কারেঙর লেগিরিতে হোক কিন্তু বিষ্ণু প্রসাদ রাভার প্রায় রচনা দের প্রয়োগ আছে আর এটা যদি আমি চাও ব্যবহারিক জীবনের জনগোষ্ঠীয় মূলর মানুষবিল হব দে নাজাং দে নকরং দে এই দে কোয়াটোর খুব প্রচলন আছে গতি যে নহক এই দে দিয়া দিয়ক এনে ধরনের অনুরোধ করার ক্ষেত্র বা নিজের অমায়িকতা প্রকাশ করার ক্ষেত্র যাম দে চিন্তা নকরবা যে কি দিয়ে যাম বলে কোয়ার লগে যে খারাংখাস এটা প্রকাশ গতি এই ভাষার যে স্বার্থিক প্রত্যয় আমি আমার বিভিন্ন সাহিত্য তো পাইছো আর ব্যবহারিক জীবন তো পাইছো তে ধরনের ভারতের বেলে ঠাইত নাই আমার যে দূরত সম্পাদন করবলে যাম গই পাবা গই কিন্তু ওসর আহি কাম তো সম্পাদিত হলে পালেহি বিহু আহি পালেহি বা রাতপা আহি মোর ঘর ওলালহি গতি ওলা ওলালহি গুই পা পাবগুই পালেগুই এই এই ধরনের স্বকীয় যেমিয়া ভাষার ঠাস এই বেলে ভাষা পাবল নাই আর আমি আমার সাধু কথা বা বিভিন্ন আমার গীতি সাহিত্যবিল আমার কাহিনী গীত বেলাগবিল এইবিল বড় ধুনিয়া করে বর্ণনা হয়ে আছে আর সেই কারণে অলংকার বা ছন্দ এইবিল আমার একটা পরম্পরা আছে আর বিহু গীতর বিভিন্ন যোজনা যে ধরক কিছু গীত আছে সফাকি নহয় সাধারণত বিহু গীত তো সফাকি যে উটি কুই চেনেহর মুগারে মুহুরা উটি কুই চেনেহর মাকো তাতো গুই চেনেহর বহাগর বিহুটি না পাতি কেন থাকো গতি কেতাবা শ্রুতি বিহু গীতট মাজত কিছু শব্দ কেতাবা এ বারে পুতি এ এ লগাই বারে পুতি ন ন লগাই চাই ন চাই থাকি মন এই ন তো চাই থাকি মন বলে কলে হয়ে যায় বা কেতাবা এই যে বিহুরে বিড়িনা পাতে হমনিয়া বিহুরে বিড়িনা পাত ইয়াতে এই এ যে লগ লগাই দিছে তে ভাষার এই এই যদি গীতি সাহিত্য বিহু গীতেই হোক বা আমার বিভিন্ন লোকগীত হোক তাত বহুত সুন্দর সুন্দর আমার অসমিয়ার কালিকা এইটাও সময় আছে আর আমার আধুনিক কবি সকলে তে ধরনের কীবিল শব্দটে নির্বাচন করে কাব্য আর মহাপুরুষ শঙ্করদেব আনিছে এই আমার কি এই যে অনুপ্রাক ছন্দ বা ধন্যাত্মক শব্দ ধন্যাত্মক শব্দ বিহু গীত আদি বিশেষ করে গোয়ালপুরিয়া গীতত যথেষ্ট প্রয়োগ আছে ধনাত্মক শব্দর প্রয়োগ বা দিরুক্তি দিরুক্তি বা কিছু লাই হালে জালে আবিলির বতাহে লফা হালে জালে পাতে মানে ইমান মলায়ম আর ইমান কি সেই তাতো আরো ডর কথা যে আমার 
গীতি সাহিত্যবিল এই চন্দ্র অলংকার এইবিলাক তো আছেই তার লগে আকো কেতাব কিতাব দেখা যায় যে এই কিছু আমি যে শুদ্ধভাবে শব্দ উচ্চারণ করব জানিব লাগে তার কারণে যদি ইংরাজি টাং টুইস্টার বলে টাং টুইস্টার অর্থাৎ জিভা কি করি তার মানে সাধারণত বহুত আমার মুদ্রা দোষ আছে বা রোগর ল অল্প খেলিমিলি করে উচ্চারণ করে সেই কারণে লাই লাউ পুলি লড়াই রুলো রুলো লড়াই লফা তেনেকাক খরক কবা ধরনের সরকালের আমার কিছু মানে শিকাইছিল আমার পাঠ্যপুথিবিল প্রায় তেন প্রস্তুত করা হয়েছিল গতি ধরনের যদি ধর আমার সময় আমি কুহিপাত পড়ছিল তাত বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া তেনে ধরনের আনকি একটা বানানে কিতাবা ও কারণত হয় কিতাবা নয় যেন সোমবার শুক্রবার কিন্তু বার টকা সেই কারণে এটা কবিতা এটা কাব্য দিছিল এই যে নাচ হয় কেতাবা কেতাবা নাচো হয় নাচ ভালো কি নাচ এনে ধরনের ক্ষেত্রে হলে নাচ হল কিন্তু এইবিল ক্ষেত্রে হলে তয় নাচ তয় গাও গতি এনেকা ধরনের যে পাঠ্যপুথি সেইবিল ভাষা শুদ্ধক আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায় করছিল আর কিন্তু লাই লাই এটা তেন ধরনের পাঠ্যপুথি পাঠ্যপুথি প্রস্তুত করা হয় ছাত্র ছাত্রীর কেটামান দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখি লাগে জ্ঞান বোধ কৌশল রুচি মনোভাব ইত্যাদি হয়েছে বিশেষ সাহিত্য শিক্ষার কারণে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যবিল যেতে পূরণ নহে সাহিত্যর পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ নহে ল ছিয়ে বানানো শিখব লাগিব উচ্চারণও শিখব লাগিব তার যোগে পাঠ্যক্রম তো গ্রহণীয় হব লাগিব অর্থাৎ কিছু মাধ্যম আছে প্লেওয়ে মেথড বা অন্যান্য যদি মেথড আছে খেলি ধুলি তার মাঝে যাতে ভাষাটু শিখব পে ভাষাটা যাতে আমনিদায়ক নহে ভাষা শিক্ষাটো তেনকা করব লাগে কারণ মাতৃভাষা শিশুর অকল মানসিক বিকাশের কারণে নহে শারীরিক মানসিক আর আধ্যাত্মিক আটাইকেই ধরনের বিকাশের মূল চালিকা শক্তি আর সেই কারণে শিশুর কারণে যেটা পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করা হয় তেতিয়া যথেষ্ট অভিজ্ঞ পরিপুষ্ট ব্যক্তির দ্বারা পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করব লাগে কেবল ব্যবহারিক দিশটুর ফালে চালেই নহব তারে সমাজের ভবিষ্যৎ দিশটোর প্রতি লক্ষ্য রাখি লাগবে কারণ আজির শিশুই ভবিষ্যৎ দেশের নাগরিক গতি যাতে ভাষাটা শুদ্ধক শিকে সাবলীলভাবে শিকে সঠিক রূপত শিকে আর তার যোগে জ্ঞানটা পরিপূর্ণ হয় সেই দিক চাব লাগবে অকল জ্ঞান অর্জনে ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নয় প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ি তোলাটোহে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য গতি শারীরিক মানসিক বৌদ্ধিক সকল ধরনের যাতে বিকাশ হয় তার কারণে পাঠ্যক্রমত বিভিন্ন ধরনের বিষয় সন্নিবিষ্ট করব লাগবে মহৎলোকর জীবনের পর আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের কবিতা গীত বা নাটক বিচার পাব লাগে ধনিয়ে নাই আমার সাধু কথাবিল আমি পাইছ রোজা থাকে রানী থাকে একদম চাউল এই ভিখারি থাকে বা বামুন চরিত্র থাকে আর তার খুড়িকুটিয়া থাকে গতি এই আমার স্কুল বা পড়াশালীর বিভিন্ন বিভিন্ন মানে জনগোষ্ঠীয় তাত তেনে ধরনের সকল জাতিটা যেহেতু তিনশতক অধিক জনগোষ্ঠীর দ্বারা গঠিত হয়েছে উত্তর পূর্ব তিনশো সত্তরটা জনগোষ্ঠী আছে আর সেই জনগোষ্ঠী সমূহর পরিচায়ক হব লাগে সকলে যাতে পাঠ্যক্রমটা নিজের বলে ভাবি গতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বীর বীরাঙ্গনার পর আরম্ভ করে সকলের কথা কম বেশি পরিমাণে যদি সন্নিবিষ্ট করবা যায় যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বা অন্যান্য ইত্যাদি কিছু প্রসঙ্গত তেনে ধরনের কিছু কাম করবেন যদি রানী গুইদালুর কথা না থাকে যদি মনিরাম দেওয়ানোর কথা না থাকে বা তেনে ধরনের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নেতা সকল কথা নাথাকে তো সেই পাঠ্যক্রমটা অল্প অসম্পূর্ণ লেখিয়া হয় গতি শিক্ষাবিদসলে অল্প অধ্যয়ন করে 
ছাত্র ছাত্রীসকলের মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ভেদভাব নাথাকে তেনে ধরনের একটা মানসিকতা লো অল্প বহল দৃষ্টির উদার দৃষ্টির ছাত্র ছাত্রীসলে যাতে বিষয়বস্তুট কঠিনও নপায় বয়স অভিজ্ঞতা তার সহ সমান্তরালভাবে খাপ খুয়াই পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করবেন দেখা যাব যে বিষয়ট ভালদরে আগ্রহে আদরি লোছে বর্তমান সময় দেখা গেছে যে আমার মাধ্যমের বিদ্যালয়বিল যে যেহেতু প্রায়বিল এটা কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অধীন গেছে তাত ভাষা শিকার কারণে যেহেতু শিক্ষক না থাকে গতি অল্টারনেটিভ ইংলিশ হিন্দি বাংলা ইত্যাদি পড়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করব আর সরকারে যদি সেই রোধ করব নয় আর যদি সেইবিল স্কুলতো ভাষাটো বাধ্যতামূলক করে তাত উপযুক্তভাবে শিক্ষক নিযুক্ত ব্যবস্থা করবো আমার এই ভাষার যে কালিকার কথা ওলাল আসল আজিকালি হল পরীক্ষা কেন্দ্রিক তার মানে যত বেশি মূল্যাঙ্ক বা মার্কস পাব সেই সাবজেক্টটুকে অপশন হিসাবে লোব গতি হিন্দি বা অল্টারনেটিভ ইংলিশ ললে লেটার পায় ললে লেটার নয় আচ্ছা মো এটা মোর কবল কথা হল যে আমার যাব হাইস্কুল পর্যায়ল যা আমার ব্যাকরণ ব্যাকরণ সাধারণত নত্যবিধি সত্যবিধি বা আমার যাক সন্ধি সমাগ এইবিল যা আমার ব্যবহারিক জীবন প্রয়োগ নাই এটা যদি এনেকা ধরনের যদি প্রশ্ন আহে যে সন্ধি ভাঙি দেখা বা প্রত্যয় কি কি প্রত্যয় লোক লাগি আছে ধর এনে শব্দ যদি দিলে গায়ক বা বৈষ্ণব বিষ্ণু যোগ স্ন ঘুই যোগ ইক গায়ক নই যোগ ইক নাবিক হয় সেই ধরনের প্রশ্নটো মানে বাস্তব জীবনত নুই বলে শব্দ নায়কর নুই মানে এইটো চিন না বা নে নে তো নেতা নে যক কি মানে নাই কিন্তু আমি যদি আমার একদম সুন্দরকা ভাষার এটা ধরকার যে কালিকা যে রোদালি জোনালি জন যোগ আলি জোনালি রদ যোগ আলি রোদালি যদি নাকি বাংলা আদি ভাষাত নাই এই আলি প্রত্যয়টার একদম নিজের প্রত্যয় আমার রোদালি জোনালি তোরালি এই ধরনের তারপর আমার নিজের আকো সুন্দর আমার শব্দ কিছু আছে যে ওয়াল ওয়াল বা ওয়ালি সোনালি রুপালি বা সোনাল রুপাল পাহাল ডেকা গতি পা যোগ ওয়াল মানে বা ধরনের যদি শব্দটাই যদি দিলে ভাল পালে আসলে আমার ব্যাকরণ বিল সংস্কৃত ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ কেন্দ্রিক নক আমার ব্যবহারিক নাতুনি নাতুনি শব্দটো যদি বুঝাই দিয়া হয় যে মর ইমান টাকার নাতুনি আছে কেনকি তার প্রত্যয় বিভক্তি লগাইছে আ আত মানে মানে তার নাতে নাত ঝর তার নাতা কার্য কারণে নাত ন যোগ আত যোগ অনি নাতনি সেইটা যে সহজতে বুঝি পাব এটা যদি আমি আমি যদি এনেকা খাদক খাদ যোগ কিনা অ করলে খাদর প্রয়োগ তো আমার নাই বা তেনেকা খাদ্য খাদ্যটোর খাদ ধাতুর পরা হওয়া বাদ্যটো বাদ ধাতুর পরা হওয়া বলে দেখলে মানে বাদ খাদ ধরনের আমার প্রয়োগ নাই সংস্কৃতর একটা ব্যাকরণের সূত্র তো মতেহে শব্দটো আছে গতি আমার সাধারণত আমার ব্যবহারিক ব্যাকরণের প্রয়োজন হয়েছে আর সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে আমার ভাষাটো শিক্ষার্থী সকলের কারণে কিছু পরিমাণে জটিল জটিল হয়েছে সেই কারণে এটা সহজ সরলভাবে এটা গাঁলীয় জীবনত যি ধরনের কথা কয় বা গীত মাত আমার যে ধরনের রচনা হয় তাতে ইমান ইমান নিভাস রূপত পাওয়া যায় আর মনের ভাব সুখ দুঃখর অনুভূতি খুব ধুনিয়াক প্রকাশ করে যার আমার আমার ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য হল কি আজিকালি জলদি আহ বা খুব যদি পটাপট কর এই বঙ্গলুয়া এটা বা হিন্দি আমার নিজের কিতাবের সালে কেতাবা খরকুই নাজাবা বা খরকুই নাজাবা বা খরখেদা নকরিবা ততাতুয়া লড়া লড়ি এনে আমার কেবাটাও সেইটা বুঝাবর কারণে আমার ক্রিয়া বিশেষণ আসলে 
তেনকই মনের ভাব প্রকাশ করবলে কেবা সেরেং সেরেং কই মন পড়ছে কেবা বুকু হমহমাইছে বা দেহা মানে মানে এতে ধরনের শব্দ যেটু মানে সে পিকুলারিটিস আর যার কারণে ভূপেন হাজরিকা দেবর যে গীত হিন্দি ভাষা তখন অনুবাদ করোতে দিল দিল হুম হুম করা ধরনের করবল আসলে বুকু বুঝাব শব্দ নাই গতি দিল বুঝে কলে বুঝি পাব না হুম হুম করা তো হুম হুম দিল হুম হুম করে করবল হল হিন্দি দিল ধক ধক করে লগা ধরনের করব পারলে কিন্তু ধক ধক করাক আমার হম হমাই তো অকমান বেলেগ ধরনের গতি বুকু সমে সমাই ক্ষেত্রিকিয়া রঙা বা ঢকঝকিয়া বগা তে ধরনের রূপ তো ভারত বেলে ভাষা নাই গতি তে ধরনের রূপ আর বিশেষ করে বানিগণ কাকতিয়ে কে যে অল্প বড় সকল মানে বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ বুঝাবল মা আর ক্ষুদ্র বুঝাবল সা রূপ যে দুই মা মানে বর নদী দুই সা মানে কোন নদী আমার তারপরাই তারপরাইয়াল হল যে লাহে লাস্য তারপর লেহেম হল তারপর লেহেমিয়া পেখম বা তে লধম লধুমা লুধুমি গতি এই বড়োরপরা পা আর তে আমি কেবা পাও কলা কেন পাতল কলা হলে কলসিয়া যে নামনি কালসা কো তারপর রঙা পাতল অল্প রঙা হলে রঙসুয়া বা কোরবা রংসা বলে কলে গতি এই সা সিয়া সুয়া মা মিয়া এইবিল থা ইমান সুন্দর যে নাকি আমার এই আজিকালে আমি ব্যবহারিক জীবন এই আমি ডিপ কিবা কিবা মানে লাইট ব্লু এনে ধরনের লাইট ডিপ বা কিবা কিবি ধরনের বুঝাও আমি ডাঠ কিনা হালধিয়া কিনা পাতল হালধিয়া ইংরাজি ভাষা অনুকরণ করছো আমি প্রকাশ করবো সেটাই হয়েছে আজিকালি ঘটনা তো হয়েছে কি আমি ইংরাজি হিন্দি বা বাংলা ভাষার সহায় লোহে ভাষাটোর মানে যোগাযোগ করো অর্থাৎ মানে উপেক্ষা করেছো যার ফলত ভাষার স্বরূপ ভাষার যে স্বরূপ কালিকা শক্তি সে কিছু পরিমাণে হ্রাস প্রহা তো আমার অনুভব হয় প্রিয় শ্রোতা দর্শক সকল ইমান পরে আমি অসমিয়া ভাষার কালিকা আর ব্যবহারিক জীবন ইয়ার বিভিন্ন দিশ তার প্রয়োগ এই বিষয়ে আমি গুয়াহী বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ অধ্যাপক ক্রমে ডক্টর উপেন্দ্র ভাষাকাশাম ডাঙরিয়া আর ডক্টর প্রফুল্লনাথ ডাঙরিয়ার আলোচনা করল আশা করো এই আলোচনাটিয়ে আপনার কিছু প্রকারে অসমিয়া ভাষার কালিকা আর ব্যবহারিক জীবন অসমিয়া ভাষার কালিকার যে মাহাত্ম সেই বিষয়ে অকমান আপনার আভাস দিলে আপনাকে কিছু কথা হৃদয়ঙ্গম করলে এনেকা আর এনেকা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান আমি আকো আপনার ওসর কেতবা আহিম এই প্রতিশ্রুতি আজিল আপনার পুনের সেবা জানায় উঠিছ নমস্কার